സ്വാഗതം അപ്പോൾ ജോമോൻ പുത്തൻ പുരയ്ക്കൽ അതെ നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും അറിയാനുണ്ട് എനിക്കും അറിയാനുണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു അതിൽ കൃത്യമായിട്ടും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പെട്ടെന്നുള്ളൊരു വായനയായിരുന്നു ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും അതിൽ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു സിനിമയാക്കി ഒരു തിരക്ക ഒരു സിനിമയാക്കി കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താണെന്നുള്ള കേസ് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാനും കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രയത്നം നടത്തിക്കൂടെ ഏതായാലും എഴുത്തിൽ ഞാനതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലരും എന്നെ വിട്ടു ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരുപാട് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരായിട്ടുള്ളവരും റിട്ടയർ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉദാഹരണത്തിന് ജസ്റ്റിസ് എം എം പരീദ് കൊള്ളാം അദ്ദേഹം പരിവുള്ള സാറ് ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു ഇപ്പം ലോകായുത്തയാണ് അതേ ഈ വായിച്ചിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു അല്ല നമ്മൾ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കഷൻ നടത്തി എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിന് മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അതേപടി വന്നിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഞാനിപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോക്കറ്റിലിരിക്കും നമ്മൾ മെമ്മറി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതുപോലെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹോം വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് ഓർത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം ആ ഈ പുസ്തകം സംബന്ധിച്ച് ദൂരവ്യാപകമായ പുസ്തകത്തിലെ യഥാർത്ഥ സത്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാകണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എൻ്റെ സുപ്രീം കോടതി അഭയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനോടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിൽ അർജൻസി ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് പോയി തിരിച്ചു വരാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം അന്ന് പെസക വേടിച്ചാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് അന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ ട്രെയിന് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് അപ്പം കേരള ഹൗസിൽ എൻ്റെ റൂമിൽ എന്നോടൊപ്പം താമസിച്ചു അവിടെ ആ താമസിച്ച ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റൂമിൽ തിരക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് ഡബിൾ റൂമാണ് റൂം അപ്പം ഷെയർ ചെയ്താണ് കൊടുക്കും അപ്പം കൊല്ലത്ത് കശുവണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ്റെ എം ഡി രതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അവൾ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ വെച്ചാണ് പുള്ളി റൂമിൽ വെച്ച് എൻ്റെ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി പുള്ളിക്ക് ഒരു പുസ്തകം വേണം എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കും പുള്ളി ഞാൻ കോടതി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു പുള്ളി മുഴുവൻ വായിച്ചു വായിച്ചിട്ട് കേസ് ഇങ്ങനെ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ട്രെയിനാണ് ട്രെയിൻ വന്ന് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാം അപ്പം പതിനായിരം രൂപ പുള്ളി ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജ് ആറായിരം രൂപയും നാലായിരം രൂപ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അല്ലാതെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പലരെയും സഹായിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് സഹായിക്കേണ്ട ആളുകൾ ജോവനെ പോലെയുള്ളതാണെന്ന് ഇപ്പം പുസ്തകം വായിച്ചോളാം മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനായിരം രൂപ എടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം പുള്ളി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ഈ ഈ സഹായം ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ആളുകൾ വായിക്കുന്നൊരു ഇതിൽ യഥാർത്ഥ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിപ്പോൾ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു തിരക്കഥയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു സിനിമയാക്കി പലരും ചേർന്നു പലരും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ജോമോൻ്റെ കഥ അപ്പം വേറൊരാൾ തിരക്കഥ എഴുതും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇതിനെ പറ്റിയൊരു ഫിലിം പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പല ഡയറക്ടർമാർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തിരക്ക സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ പോലെ സി ബി ഐ കുറിച്ച് സ്ഥിരം എഴുതുന്ന തിരക്കഥ ഒത്തുകളും സംസാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് ആര് ഒരുത്തുകൾ കാണിച്ചാൽ അത് പച്ച കഥ കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുക എൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്നെ പറ്റി മോശമായ കാര്യങ്ങളും നികൃഷ്ടമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഞാൻ അതേപടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ ഞാൻ ശരിയാണുള്ളൂ നമ്മളെന്തിനാ ഒന്നും ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്തിനു ഭയപ്പെടാം നമ്മൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ബോധ്യമാവില്ല ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഞാൻ എതിർത്തിട്ടുള്ള അഭയ കേസ് മാത്രമല്ല പല കേസിലും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എതിർത്തിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒത്തിരിക്കണ്ട മൈതാനത്
അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അത് നമ്മുടെ വെള്ളം ചവച്ചു പിടിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സൂചി പോയിൻ്റിലുള്ള ഒരു ചരടിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അല്ല അതാ ഗൺ പോയിൻ്റിൽ നിയമത്തെ ലംഘിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ നോക്കുന്നു നടക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ഷാർപ്പായിട്ട് എതിർക്കുന്നവരെ അതും ശരി ഇതും ശരി എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ചിലർ വക്കീലന്മാരൊക്കെ ടി വിയിൽ ചർച്ചകൾ വേണം അതും ശരി ഇതും ശരി വാദിക്കും പ്രതിക്കും വേണ്ടി അഭിപ്രായം പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കണ്ടേ അതില്ല അപ്പം രണ്ടുപേരെ സൂചിപ്പിക്കുക ആ പരിപാടി എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ശത്രുക്കൾ കൂടുന്നത് ശത്രുക്കൾ കൂടിക്കോട്ടെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കായ്ക്കുന്ന മാവട്ടല്ലേ എറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത്